হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সানশাইন কেমন আছো সবাই আশা করি খুব খুব ভালো আছো আর সুস্থ আছো আমরাও খুব ভালো আছি আজকে অনেক দিন পর আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম আজকে যাচ্ছি আমি মাম্মামের স্কুলে আজকে একটু আগেই যেতে হচ্ছে ওদের স্কুলে একটা ছোট্ট পার্টি আছে কি পার্টি শুনবে গেম বোর্ড গেম পার্টি ওরা কিছু গেমস প্রিপেয়ার করেছে সেগুলো নিয়ে প্যারেন্টসদেরকে দেখাবে তাদের সঙ্গে এনজয় করবে না তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আমি ওদের স্কুলে পৌঁছে গেছি স্কুলটা তো আমি আগেই তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছি এটা হচ্ছে ওদের ফ্রন্ট গেটটা আর ওই পাশে দেখো এখন বোধ হয় ওদের আউটড আউটডোর প্লেট টাইম ওই যে সবাই খেলতে বেরিয়েছে এক একটা টাইমে এক একটা গ্রুপকে বাইরে খেলতে নিয়ে আসে আর সঙ্গে থাকে দুজনকে তিনজন করে সুপারভাইজার এখন এদের আউটডোর প্লে হচ্ছে ওই যে দূরে পিঙ্ক কালারের জ্যাকেট ওটাই হচ্ছে আরুষি আমার মামা আমরা স্কুলের ভেতরে ঢুকেও গেছি কিছু কিছু প্যারেন্টসরা এসেছে ওয়েট করছে দেখো একটা পুচকু কারোর বোধে সিস্টার হবে স্কুলটা বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো তোমাদের সঙ্গে তো আগেও শেয়ার করেছি এটা হচ্ছে ওদের লাইব্রেরি এখান থেকে উইকের একদিন ওরা একটা লাইব্রেরি বুক চুজ করে বাড়ি নিয়ে যায় সেটাকে পরে আবার নেক্সট উইকে রিটার্ন করে আবার একটা নতুন বই নিয়ে যেতে পারে বা এই পিয়ানোটা মনে হয় নতুন এনেছে আগে তো ছিল না এই যে আমরা ক্লাসে ঢুকে গেছি সব প্যারেন্টসরা তাদের যে যার কিডসদের সঙ্গে দেখছে তারা কি কি গেমস বানিয়েছে দেখি আর উসি কি বানিয়েছে আচ্ছা ওদের হাতে দেখো এই লুডোর ছক্কার মতন একটা ডাইস আছে এটাকে ওরা থ্রো করছে তারপরে সেখানে যেই নাম্বারটা আসছে সাপোজ থ্রি সেই থ্রি নাম্বার কাউন্ট করে এই যে রডের মতন জিনিসটা দেখছো এটাকে ঘোরাতে হচ্ছে আর ঘোরালে এই যে বক্সটা আছে এই বক্সটা ওপেন হবে মানে এর মোটিভ হচ্ছে উইদাউট টাচ কি করে এই বক্সটাকে ওপেন করা যায় ওরা সেটারই একটা টেকনিক বের করেছে আর বক্সটা ওপেন হলে বেরিয়ে আসছে একটা ইউনিকন আর এই গেমটা কি বুঝতে পারছো ছোটোবেলায় মনে আছে আমরা সেই ফিশিং গেম খেলতাম চুম্বক দিয়ে মাছ তোলা সেইটা বানিয়েছি আর বাড়ি থেকেও কাউকে কাউকে পাজল গেমস এসব আনতে বলা হয়েছিল ওরা সেটা নিয়ে আবার বসে গেছে এখানে একটা গেমস নিয়ে তো ওদের মন ভরে না এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে এখানে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কোনোটা যে একটুখানি বেশি সময় নিয়ে খেলবে বা বেশি সময় নিয়ে আমাদেরকে দেখাবে তার বালাই নেই একবার এর গেমস থেকে ওর গেমসে লাফাচ্ছে ওর গেমস থেকে এর গেমসে লাফাচ্ছে এখানে ওদের ক্লাসরুমে দেখছি ওদের একটা কিছু টয় মেকিং প্রজেক্ট ছিল সেটারই এখানে সমস্ত কিছু দেওয়া রয়েছে সব প্যারেন্টসরা দেখছে যে যার রুগীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছে তা আগেও বলেছি যে এখানকার পড়ানো টেকনিক বা স্টাডি কালচারটা একদমই ডিফারেন্ট ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়াতে যেমন একদম হাতে কলমে বই খাতা নিয়ে বসিয়ে পড়ানো হয় এখানে সেই টেকনিকটা নেই এরা শিখছে সবই কিন্তু পুরোটাই ডিফারেন্ট টেকনিক আমি এখন ওদের সব টেকনিক বুঝতে পারিনি এই যে বোর্ড গেমটা হচ্ছে এটার মাধ্যমেও ওদের মেমোরিকে শার্প করার চেষ্টা করা হচ্ছে যেমন ওদের গেমটা দেখালাম যে উইদাউট টাচ করে তোমাকে ওই বক্সটাকে ওপেন করতে হবে সেটা কিন্তু ওরাই বুদ্ধি ভেবে বেড করেছে বেশ অনেক ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং গেম ছিল এই গেমটা তো দারুণ ট্রেন দেখো এনারা হচ্ছেন টিচার টিচাররাও এটা খেলতে বসে গেছে আর টিচাররা খুব ফ্রেন্ডলি হয় বাচ্চারা তো টিচারদেরকে রেসপেক্ট ডেফিনেটলি করে কিন্তু এরা ভীষণ ফ্রেন্ডলি হয় এই গেমটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আর এই দিকে দেখো আমাদের সেই লুডোর সাপ সিঁড়ি খেলা চলছে এটা পেলে তো এখনো আমরা খেলতে বসে যাব তো এক একজন এক এক রকমের গেম এনেছে ম্যাক্সিমামের কাছে অবশ্যই লুডো সেই সাপ সিঁড়িটা ছিল কিন্তু প্রচুর রকমের গেম 
বানানো হয়েছে এরা খেলুক চলো আরেকবার ক্লাসরুমটা একটু ঘুরে দেখি কিছুদিন আগে এদের একটা কি হান্ড্রেড ডে সেলিব্রেশন ছিল মানে একশোটা কাউন্ট করে এদের বাড়ি থেকে কিছু বানিয়ে নিয়ে যেতে হতো এটা স্কুলে তো বানিয়েই ছিল এই দেখো সবাই একশোটা এটা আরুষি বানিয়েছিল হান্ড্রেড বেডস দিয়ে ও একটা ব্রেসলেট বানিয়েছে দুটো ব্রেসলেট আর একটা নেকলেস বানিয়েছিল তো এরকম সবাই যে যার মতন করে হান্ড্রেড কাউন্ট করে কিছু না কিছু বানিয়ে নিয়েছিল এখানে মনে হয় একটা পাত তৈরি করতে হচ্ছে একটা কার আছে সেই কারটাকে ওদের কোনো না কোনো একটা স্পটে নিয়ে যেতে হবে এইটা একটা কিছু লাইট ক্যাম বানিয়েছিল বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন শেপের সমস্ত কিছু বক্স এখানে রাখা আছে সেগুলো দিয়ে কিছু বানা হচ্ছে নিজেদের খেলাগুলো ছেড়ে আবার এখানে সাপ সিঁড়ি খেলতে চলে এসেছে স্নেক অ্যান্ড লাইটার থাকি এবার মোটামুটি ছুটির টাইমও হয়ে গেছে আমাদেরকে বাড়ি যেতে হবে তো আমরা বাইরে গিয়ে ওয়েট করে নিই এরা ততক্ষণে ক্লাসরুমটা ক্লিন করে নিই তো এখানে এটাই রুলস তুমি যা যা করছো ছুটির আগে বেরোনোর আগে ক্লাসরুমটাকে ক্লিন করে বেরোতে হবে সেটাকে ওরা বলে ক্লিন আপ টাইম তো ওরা এখন ক্লিন করছে আর আমি বাইরের দিকে যাচ্ছি এখানে একটা কিছু উইন্টার ট্রি অ্যান্ড উইন্টার অ্যানিমেলস দিয়ে খিচেন বানিয়েছে সমস্ত কিছু ওদের প্রজেক্ট কিছু না কিছু বানাচ্ছে তার মাধ্যমে ওরা কিছু শিখছে চলো এবারে যে ছুটি হয়ে গেছে এবার বাড়ির দিকে যাই তবে আজ লাকিলি ওয়েদারটাও খুব ভালো ছিল ভেন্ডি ছিল কিন্তু সানি ছিল আজকে আবার একটা কি একটা আর্ট বানিয়েছে আমরা বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেছি না বাস স্ট্যান্ডটা এখনো খালি সবাই এসে পৌঁছায়নি কি সুন্দর না ওদের জায়গাটা নেদারল্যান্ডসটা এমনিতেই খুব সুন্দর কান্ট্রি যেমন পরিষ্কার তেমনি ন্যাচারাল জিনিসে পুরো ঘুরে রয়েছে বলতে বলতে আমরা বাড়িয়ে পৌঁছে গেছি এবার যাই ওকে ফ্রেশ করে খাবার দিয়ে দিই খেয়ে একটু রেস্ট নিই আবার না হয় বিকেলে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে আর যেহেতু অনেক তাড়াতাড়ি স্কুলের জন্য বেরিয়েছিলাম খিদে পেয়ে গেছিল তাই স্ন্যাক্স নিয়ে বিকেলবেলা বসে গেছি এটা হচ্ছে ভেজ মোমো লো এমপিয়া আর রাত্রে বানালাম চিকেন মাঞ্চুরিয়ান রুটি দিয়ে খাবো বলে তো এই রেসিপিটা খুব ইজি আর খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় চিকেনটাকে এগ গোলমরিচের গুঁড়ো আদা রসুন পেস্ট দিয়ে আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে আধ ঘন্টা রেখে দিয়েছিলাম তারপরে একটা একটা করে চিকেন দিয়ে ভালো মতো এপি টেপি রুলতে ফ্রাই করে নিলাম ফ্রাই করার পর তো আইজুয়ালটা চিকেন পাকোড়া হয়ে গেছে তুমি চাইলে শুধু শুধুও খেতে পারো আর আমি বোনলেস চিকেনই নিয়েছিলাম এই চিকেন পাকোড়াও রেডি এবার কড়াইতে তেল দিয়ে রসুন কুচি লঙ্কা কুচি দিয়ে একটুখানি নেড়ে চেড়ে তারপরে পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচি দিয়ে দিয়েছিলাম তারপরে এই সব কিছু ভালো মতন একটু ভাজা 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 হয়ে গেলে তার মধ্যে অল্প একটু আদা রসুনের পেস্ট দিলাম আর দিলাম হচ্ছে টমেটো সস সয়া সস ও তার আগে একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছিলাম যাতে একটু স্পাইসি হয় একটু ঝাল ঝাল হয় এই যে পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচিটা দিয়ে ভালো করে একটু ভাজা 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 করে নিলাম তারপরে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম অল্প করে লঙ্কার গুঁড়ো আর সামান্য পরিমাণে নুন পকোড়াটা তো ভাজার সময় আমি অলরেডি নুন দিয়ে ফ্রাই করেছিলাম তাই এখানে পরিমাণ মতন বুঝে নুন দিতে হবে এরপরে যে দিয়ে দিলাম টমেটো সস সয়া সস আর একটু কর্নফ্লাওয়ার এর মধ্যে গুলে দিয়েছিলাম যাতে গ্রেভিটা একটু ঠিক হয় ব্যাস এটা একটুখানি নাড়াচাড়া করে একটু ফুটে উঠলে তার মধ্যে আগে থেকে ভেজে রাখা চিকেন পাকোড়াগুলো দিয়ে দিলাম একটু নেড়ে চেড়ে দু মিনিট রেখে নামিয়ে 
পেলাম রেডি টু সার্ভ এবার তাড়াতাড়ি করে ঝটপট করে রুটিটা করে নিই ব্যাস ডিনারটাও সেরে করি তাহলে আজকের ব্লগটা তোমাদের কাছে কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো আজকের মতন টাটা